Etruria tenemos, eh, estamos trabajando en el edificio municipal, en la ampliación del edificio municipal, eh, con fondos obviamente del Ministerio de Planificación Federal de Nación. Eh, hemos empezado a publicar en el día de ayer ya el llamado a licitación para la segunda etapa de la red local de nuestra localidad, la ampliación de la misma. En los primeros días de julio, no recuerdo bien el día, van a ser abiertos los sobres correspondientes y obviamente se continuará con, con la obra. ¿Y qué, qué, ¿Qué porcentaje de la localidad va a quedar con Cloac? Eh, y va a quedar aproximadamente un 45%, un 40% de la localidad con cloacas, y por supuesto que esto vamos, como dice Mostaza Merlo, paso a paso, una vez que culminemos con esta segunda etapa, ampliaremos a la tercera y así sucesivamente. ¿no? Eh, estamos esperando los fondos correspondientes para la segunda etapa de la ampliación de la Plaza General San Martín, de la refacción de la misma, y estamos trabajando muy fuertemente en el museo de nuestra localidad, en la nueva sede, en nueva vieja sede, digamos, una de las casas más antiguas que hemos comprado en su momento y que estamos refaccionando para tra el traslado del museo. Eh, inclusive, bueno, con, un, con, una, con una noticia realmente mala para nosotros porque la que la historiadora de nuestra localidad, la escritora que escribió el libro de nuestras memorias de nuestra localidad y la que estaba al frente del museo desde hace muchísimos años y todo, ha fallecido recientemente, o sea que ha sido un golpe duro para la gente, pero bueno, con la, con la felicidad de que ya está prácticamente listo y que seguramente en los próximos días estaremos inaugurándolo y por supuesto que van a ser invitados ustedes también para estar participando junto a toda la comunidad y a la región. ¿no? Bien. Y le consulto, ¿qué va a hacer con la tasa vial? Eh, con la tasa vial estamos presentando dos proyectos, uno para cordón cuneta y el otro para iluminación y eh, empedrado del acceso norte, de la colectora del acceso norte, que a su vez va a ser de ciclovía. Bien. ¿Cuánto le correspondería más o menos? A esto? Alrededor de 300 mil pesos, pero por supuesto esto va a ser reforzado con fondos municipales. Como, como siempre hacemos con una gran cantidad de fondos municipales que ponemos eh, también a, a disposición de los vecinos para mejorar su calidad de vida. ¿no?